नेवासा विधानसभा मतदार संघात क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचे उमेदवार अपक्ष शंकरराव गडाख यांना एक लाख पंधरा हजार आठशे त्रेसष्ट मतं मिळाल्यानं तीस हजार मतांनी भाजपचे विद्यमान आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांचा पराभव झालाय भाजपचे विद्यमान आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांना एकूण चौऱ्याऐंशी हजार सातशे नव्वद मतं मिळाली आहेत मतमोजणीच्या पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये मुरकुटे आणि गडाख यांच्यामध्ये अत्यल्प आघाडी होती त्यानंतर मात्र गडाख यांनी आघाडी घेतली आहे त्यांनी नंतर निर्णायक सत्तावीस हजारांची आघाडी घेतली मुरकुटे गडाख यांच्यामध्ये प्रचारात देखील चांगलीच रंगत आली होती मुरकुटे यांच्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंकजा मुंडे यांनी सभा घेतल्या होत्या गडाख यांनी कोणत्याही पक्षाची उमेदवारी न करता त्यांच्याच क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाच्या माध्यमामधनं निवडणूक लढवली आहे त्यांना राष्ट्रवादीनं पाठिंबा दिला होता माजी आमदार चंद्रशेखर घुले नरेंद्र घुले यांनी देखील यावेळी गडाखांना पाठिंबा देऊन त्यांच्यासाठी प्रचार सभा घेतल्या होत्या दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीमध्ये मुरकुटे यांनी गडाख यांचा चार हजार पाचशे मतांनी पराभव केला होता तेराव्या फेरी अखेर शंकरराव गडाख यांना पंधरा हजारच्या पुढे मतं मिळाल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करून गुलालाची उधळण केली पाच वर्षामध्ये तालुक्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गडाख यांनी वर्चस्व मिळवलं होतं दरम्यान यावेळी शंकरराव गडाख यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या या निवडणुकीकडे संपूर्ण नेवासा तालुक्याचं लक्ष लागलं होतं नेवासा तालुक्यातल्या नेवासा तालुक्यातल्या मतदारांनी जो प्रचंड विश्वास क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचा उमेदवार म्हणून माझ्यावरती दाखवलेला आहे त्याबद्दल सगळ्या मतदारांचे मी अतिशय मनपूर्वक आभार मानू इच्छितो या विजयामध्ये अनेक कार्यकर्त्यांनी घरातल्या सदस्यांनी आणि संघटनेतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून जे काम केलं त्यामुळे हा विजय शक्य झालेला आहे मी अधिक काही बोलणार नाही परंतु माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती करू इच्छितो की हा जो विजय आहे हा विजय आपण संयमाने घ्यायचा आहे पाच वर्ष मला असेल माझ्या कुटुंबाला असेल आणि अनेक कार्यकर्त्यांना प्रचंड त्रास झाला परंतु मी ते विसरलेलो आहे कार्यकर्त्यांनी ते विसरावं आणि अजिबात गालबोट लागणार नाही याची काळजी संपूर्ण कार्यकर्त्यांनी घ्यावी हात जुळून विनंती मी कार्यकर्त्यांना करू इच्छितो परत एकदा या तालुक्यातल्या मतदारांनी जो विश्वास दाखवलेला आहे त्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता अधिक जोरदारपणे शेतकऱ्यांचे आणि गोरगरीब जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेन निवडणुकात आव्हानात्मक वाटते माझ्या राजकीय आयुष्यातली ही अतिशय आटीकटीची निवडणूक होती कारण अपक्ष या तालुक्यामध्ये उभं राहणं आणि निवडणुकीला सामोरे जाणं ही अतिशय कठीण गोष्ट होती विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं जे आव्हान महाराष्ट्रामध्ये उभं केलं गेलं होतं त्या आव्हानाच्या विरोधात कुणीही मोठा नेता नसताना फक्त एकटा या निवडणुकीला सामोरे जाणं हे नक्कीच आव्हानात्मक होतं परंतु या तालुक्यातल्या सुज्ञ कार्यकर्त्यांनी आणि मतदारांची जी अनमोल साथ मला मिळाली त्यामुळे हा विजय माझा शक्य झाला आता सध्या पाठिंबा पाठिंबाच काय असेल आता एकंदरीत अजून महाराष्ट्राचे जे निकाल आहे ते निकाल अजून बघितलेले नाहीत परंतु एक मात्र नक्की सांगतो मी मला काही मागण्यापेक्षा नेवाशा तालुक्यातल्या मतदारांना काय मला मिळून देता येईल याच्याकरताच माझं पौल राहणार आहे एक तर भाजप एक तर भाजप सोबत जाताल का राष्ट्रवादी सोबत जाताल जर दोघांपैकी एक कुणी सत्ता स्थापन करते पर्याय कोणता योग्य असेल आपल्याला आज काही सांगता येणार नाही परंतु या तालुक्यातल्या जनतेच्या हिताकरताच माझं पाऊल राहील शंकर नाबदेसी चोवीस तास निवासा